projek Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur yang berbahagia Datuk Haji Nisa Tuan Haji Nur Aziz Nuri Mata Pengarah Jabatan Perancangan Bandar Raya Dewan Bandar Terlebih dahulu majlis mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Datuk, Tuan Tuan dan Tuan Tuan Ketakliman Rancangan Fizikal Negara Ketiga Dasar Perbandaran Negara Kedua dan Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara Seterusnya, bagi menghenti majlis ini Seterusnya, Majlis Masjid Al-Hormat yang jemput yang berbahagia Datuk Sebeya Haji Muhammad Najib bin Haji Muhammad Pengarah Eksekutif, Pengur Pengarah Eksekutif Pengurusan Projek Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan aluan seterusnya merasmikan majlis ini dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbahagia Datuk Haji Mustafa PE Pengurusan Yang berbahagia Datuk TPR Muhammad uh, Anwar bin Maidin Timbalan Ketua Pengarah Plan Malaysia Thank you Datuk Welcome to Kuala Lumpur uh, to DBKM Maybe this is not your first time lah yeah. And Yang bahagia Yang berusia Tuan Haji Nur Azizi Mokhtar Pengarah Jabatan Perancangan Bandar Raya DBKM Yang berusia Ketua Ketua Jabatan DBKM yang berusaha wakil-wakil dari Plan Malaysia Setakut pembentang kertas kerja pada hari ini Datuk 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 Datin-datin tuan-tuan dan hadirin yang saya hormati sekalian Untuk makluman sesi bengkel seperti ini diadakan oleh pihak DPKN bersama-sama Untuk kita berkongsi idea, pandangan dan buah fikiran Dalam sesuatu perancangan selaras dengan konsep Planning with the people yang menjadi wadah pembangunan kota metropolitan ke arah menjadi sebuah bandaraya petaraf dunia menjelang 2020 dan 2030. I think konsep inklusiviti yang diadakan uh, dalam new urban agenda is one of uh, this is one of its function. Dan atas sebab itu di PKL telah mengadakan program ini dan menyebut pihak Plan Malaysia untuk berkongsi maklumat dan kandungan bagi tiga dasar ini iaitu RFN ketiga, DPN kedua dan serta TP FDN untuk maklumat untuk maklumat dan pengetahuan dan berkongsian dengan pegawai-pegawai di PKN. Ketiga tiga dasar ini amat penting kepada pihak di PKN yang dalam perancangan untuk Menjadikan pelan-pelan pembangunan supaya selaras dengan dasar-dasar ini Selain dasar-dasar di peringkat nasional Untuk secara terperinci Berkenaan dasar-dasar ini Akan dibentangkan oleh Plan Malaysia sebentar nanti Harapan saya Supaya semua pegawai dan kakitangan yang hadir pada hari ini Akan memberikan tumpuan dalam memahami matlamat dan kandungan dasar ini Selain itu diharapkan juga antara kita tukar-tukar pandangan dalam memastikan kelestarian pembangunan Kuala Lumpur yang merupakan salah satu bandara yang dinamik di rantau ini. Saya juga ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada pihak Plan Malaysia atas kesudian yang berhagia Datuk Muhammad Anwar serta pasukannya untuk hadir berkongsi ilmu bersama-sama kita. Tambahan lagi I think Plan Malaysia is also part of Kementerian Wilayah and I think it will be much closer to to them lah. In fact I'm alien from for from planning lah actually. <laughs> okay. But, uh, but I was start, take a task to also hit planning for, for a while and uh, well kalau kita tengok uh, perancang bandar in uh, the profession perancang bandar in DPKL I think is one of the biggest uh, professionals in uh, in DPKL and more so uh, I think with the coming of Plan Malaysia to KWP I think we can work out something that means that 
whatever DASA is being churned out at a uh, national level and it can be tested in KL or it can be uh, seen that whether it's work be, uh, work, workable or something has to be to be done to enhance it because uh, what we are seeing is that uh, urban migration is coming see, quite quite high kalau tengok figure some people give 75% 75% some people give 65% but the migration is there so how do we cater as a TT for those migration and kita tengok kekangan tanah yang kita ada the apa ni the the, the, uh, the high cost of land in KL and uh, the high cost of development in KL and with the is it worth for uh, for us to uh to ask people to come to KL just for for the sake of uh, earn, earning a living, which does uh, which is not that much. That means that I think uh, we got to plan to to gear up KL to be more uh, uh, the, the the income to income level to be more than as what we are having now. If not, ucapan akhir saya Selamat berbengkir dan sumbanganlah Sumbangkanlah buah fikiran Tuan-tuan dan puan-puan yang bernas Dalam menyokong di BKM Rancang Bandar Raya Kuala Lumpur Dan bersama-sama kita mencorak Kuala Lumpur Sebagai Bandar Raya Bertaraf Dunia InsyaAllah Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Saya merasmikan program taklimat Rancangan Fizikal Negara Ketiga DPN 3 Dasar Perbandaran Negara Kedua DPN 2 Dan Dasar Perancangan Fizikal Negara DPFN, DPFBN Sekian Wabillahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih diucapkan kepada yang berbagi Dato' di atas Uh, terima kasih Yang lagi lah ya Yang bahagia Datuk uh, Senia Haji Muhammad Najib Bin Haji Muhammad uh, Pengarah Eksekutif uh, Pengurusan Projek di BKL uh, Sahabat saya uh, Tuan Haji Nur Azizi Bin Mukhtar Pengarah uh, Perancang uh, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur uh, <coughs> tiga, tiga dokumen Iaitu ke arah Bandar dan desa yang berdaya tahan atau resilience Kementerian Nasional tadi Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbahagia Datuk Sebeya Haji Muhammad Ketua okay, Jabatan dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihilah Sekalian Okey, rancangan fizikal negara lah Okey, untuk makluman uh, Rancangan fizikal negara ketiga ni uh, Kita terus fokus kepada Rancangan fizikal negara ketiga Because tempoh uh, Unjukkan kerana kita melihat kepada pembangunan dan sebagainya Nanti kita selalu cakap apa di low carbon, low carbon Cara nak Malaysia tu macam mana? Macam kalau katakan uh, tsunami ke uh, yang apa di dan kita ada macam mana kan Saya nak tahu low carbon Di Kuala Lumpur ni Berapa rendah ada tak Ini macam mana ada tak Ini report mengatakan 50% 20% Cara kajian terus kan? yeah. uh, Kita sebenarnya Sebab kita ada yang uh, based on carbon Kalau kita berjalan kaki Zero time something per kilometer Jadi that's why kita sekarang ni Di peringkat plan Malaysia kita pun telah uh, menyediakan satu garis pandang untuk sempadan bandar Maksudnya sekarang ni kita nak kena tengok sama ada bandar tu perlu di contain Ataupun perlu di ada urban growth Macam KL ni dia memang dah kena contain lah Maksudnya bila dia dah uh, kawasan tu dah contain Maksudnya segala pembangunan mesti berada di pusat bandar Maksudnya orang yang kalau boleh orang bekerja di uh, bekerja dan berada di kawasan tersebut Jadi dan ataupun Uh, sebab bila kita start buat uh, pembangunan perumahan di luar di uh, di, di luar uh, pinggir bandar maknanya orang akan travel dan kerajaan juga perlu menyediakan infrastruktur dan sebagainya itu daripada segi low carbon dan kita pun lihat banyak eh uh, program-program yang kita ke arah low carbon maknanya kita menyediakan uh, public transport and then kita 
uh, menggalakkan uh, public uh, electric uh, pakai tapi saya tak tahu lah kenapa sekarang tak guna NGV. Dulu kita orang kata okey sepatutnya stesen uh, minyak perlu ada NGV. Tapi sekarang dah tak ada. Saya pun tak pasti tetapi masa kita buat uh, RFN dulu dan DPN memang kita kata sepatutnya stesen minyak ni perlu ada NGV sebab kita kata dia akan mengeluarkan kurang uh, carbon. Dan yang jadi isu dulu kita tengok uh, Kalau daripada Johor nak pergi KL Dia ada stesen Tetapi kalau daripada Johor ke KL Dan nak pergi ke Kuantan Tak ada stesen yang menyediakan uh, Gas tersebut Tetapi sekarang ni kita lihatlah balik uh, Banyak uh, Yelah macam Mat, Mat Datuk uh, Ketua Pengarah saya maklumkan tadi Yang bahawa ada sedikit konflik lah Di antara dasar otomotif Dan juga karbon lah yang tu salah satulah tapi sebenarnya kita memang ada Datuk daripada segi pelaporan luar carbon city ni. Okay.